നമസ്കാരം ഹാപ്പി അവേഴ്സിന് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഹാപ്പി അവേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോറിഞ്ഞ പഞ്ചായത്തിലെ മരഞ്ചാട്ടി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു പുതിയൊരു അറിവും പുതിയൊരു കാര്യവുമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വെണ്ട കൃഷി ചെയ്ത ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമി കണ്ടംബ്ലാക്കിൽ എന്ന കർഷകനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വെണ്ടകൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ വൈകിയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വൈകിയ വേളയിലാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിത്തിന് വേണ്ടി ശേഖരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചോളം നീളമുള്ള വെണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ചെറിയതാണ് പിന്നെ ഇതിന് കാളക്കൊമ്പൻ ആനക്കൊമ്പൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കർഷകനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കർഷകൻ ടോമി ചേട്ടൻ ടോമി ചേട്ടൻ്റെ വലിപ്പമേറിയ വെണ്ടകളാണിത് പിന്നെ ടോമി ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ സഹായത്തിനും പ്രിയ പത്നി കൂടെ ഉണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് ഈ കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള വെണ്ട ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചോളം നീളമുണ്ട് എട്ട് മുതൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വളം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ ടോമി ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചറിയാം ടോമി ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു വെണ്ട കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം എന്താണ് പ്രചോദനം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രചോദനം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പച്ചക്കറി ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പച്ചക്കറി ഒക്കെ നടണം എന്നാലേ ഞാൻ പിന്നെ ഷോർ പേഴ്സിനെയാണ് എനിക്ക് പച്ചക്കറി ഇഷ്ടം പോലെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല വലിയ ഒരു നല്ല മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നട്ടതാണ് നമുക്ക് കൃഷിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യം അറിയാം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നട്ടു പാരമ്പര്യ കർഷകനാണ് പാരമ്പര്യ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫാദറായിട്ടും കർഷകനാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാനും കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ചേട്ടാ ഈ ലഭിച്ചത് ഇനി കൂടുതലിയ ഒരു കൂടുതൽ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് അങ്ങനെ വലിയ അങ്ങനെ വലിയ നാടൻ വേണ്ടാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് പിന്നെ വളം നല്ല നല്ലവർ കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലപോലെ അതിന് വളമൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് നല്ല ഒരു വിളവ് കിട്ടി ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വളങ്ങൾ ഞാൻ ജൈവ വളം എന്താ ഇതിൽ നല്ല ചാണകപ്പൊടി പിന്നെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ഈ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം പഴക്കമുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചീമക്കൊന്നയുടെ ഇല ഇട്ട് ഇല മിക്സിയിലിട്ടടിച്ച് അത് ജ്യൂസാക്കി അതിനകത്ത് ഇട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പുളിപ്പിച്ച് അതാണ് കുടിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടും പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ കുടിക്കും അപ്പം അത് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാസവളങ്ങളൊന്നും രാസവളങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള വെണ്ടയുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയേ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് പതിനാറ് റേഞ്ചുള്ളതാണ് എന്നാലും ഇന്നലെ ഷാർജിൽ ഷാർജിൽ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടയ്ക്ക് പതിനാറ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊച്ചാണ് വരുന്നത് എന്നാലും അവൾ എന്നാൽ ഗൂഗിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ല അവൻ്റെ അവൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പറഞ്ഞ് അല്ല അങ്ങനെ അവൻ്റെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് എൻ്റെ ഞെട്ടടക്കം ഇരുപത് അല്ല ഇരുപതര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് മറ്റേ ഞെട്ടില്ലാണ്ട് കാമ്പിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് മൂന്നര ഇഞ്ചോളം ഞെട്ടുണ്ട് അപ്പം ചേട്ടന് സഹായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കൃഷി രീതിയിൽ ചേച്ചി സഹായിക്കാറുണ്ടോ ചേച്ചി സഹായിക്കാറുണ്ട് മക്കളും എല്ലാവരും സഹായിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇത് പുറത്താക്കിയത് പുറത്ത് എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചത് നമ്മുടെ കൃഷിയിലെ കൃഷി അല്ല കൃഷിഭവനിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കൃഷി ഓഫീസറെ മിഷേൽ 
എം ടെൻഷൻ സാറാണ് ഇത് വന്ന് കണ്ട് പുള്ളി വന്ന് കണ്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് വെച്ച് പുള്ളിയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇത് കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ മറ്റേ തക്കാളി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുമ്പമുളക് ചീര കോവൽ പയർ എല്ലാം കൂട്ടുണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ കാരണം നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാനോ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം മഴക്കാലം തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയത് മഴയായപ്പോഴത്തേന് എന്താ പച്ചക്കറികളെല്ലാം എന്നാലും എല്ലാം മഴയത്ത് പോയി